ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் கலாஸ் ரெசிபியில் இன்றைக்கி செட்டிநாடு சிக்கன் குழம்பு பண்ண போகிறோம் இது தோசை சப்பாத்தி பரோட்டா ரைஸு எல்லாத்துக்குமே சூட் ஆகும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி கடாயில் எல்லா மசாலாவும் வறுத்துக்கோங்க கல்பாசி போட்டுக்கோங்க பிரிஞ்சி இலை ஏலக்காய் ரெண்டு அண்ணாச்சி பூ சின்ன சைஸு லவங்கம் ரெண்டு பட்டை சின்ன சைஸு மராத்தி மொக்கு ஒன்று இது கூட கொத்தமல்லி சீடு ரெண்டு டீஸ்பூன் ஜீரகம் ஒன் டீஸ்பூன் சோம்பு ஆஃப் டீஸ்பூன் மிளகு ஆஃப் டீஸ்பூன் கருவேப்பில் கொஞ்சம் வரமிளகா நாலு இது எல்லாத்தையும் எண்ணெய் விடாமல் நல்லா வறுத்துக்கோங்க நான்வெஜ்ஜுங்கிறதுனால எக்ஸ்ட்ரா மசாலா ஆட் பண்ணியிருக்கோம் கல்பாசி மராத்தி மொக்கு அண்ணாச்சி பூ இது எல்லாத்தையும் நல்லா வறுத்துட்டோம் இப்போ இதை மிக்சியில் போட்டு நல்லா பவுட்ரு பண்ணிக்கோங்க இதை பவுட்ரு பண்ணிட்டோம் இது சைடில் வச்சுட்டு சேம் கடாய் எடுத்துக்கோங்க அதில் துருவின தேங்காய் ஒரு கப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதை லைட்டாக கலர் சேஞ்ச் ஆகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கோங்க பாருங்கள் தேங்காய் நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு இதை மிக்சியில் போட்டு பேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இதையும் சைடில் வச்சிடலாம் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு குக்கர் எடுத்துக்கோங்க அதில் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இந்த கிரேவி டேஸ்ட் கூட கலரும் நல்லா வரணுங்கிறதுக்காக எண்ணெயிலேயே அரைச்சி வச்ச மசாலாவை எல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது கூட கொஞ்சம் கருவேப்பில் ரெண்டு டீஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டு இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க கட் பண்ணி வச்சுருக்க மீடியம் சைஸ் ரெண்டு ஆனியனை இதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆனியன் பாருங்கள் நல்லா வதங்கிடுச்சு கட் பண்ணி வச்சுருக்க ரெண்டு மீடியம் சைஸ் டொமேட்டோவை இது கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க டொமேட்டோ ஆட் பண்ணதே தெரியாத அளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கோங்க பாருங்கள் நல்லா வதங்கிடுச்சு இது கூட கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் ஆஃப் டீஸ்பூன் சில்லி பவுடர் ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஆஃப் கேஜி சிக்கன் நம்ம க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதையும் இது கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க இந்த சைஸ் கரண்டியில் ரெண்டு கரண்டி புளிக்காத தயிர் எடுத்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு குக்கரை மூடிடுங்க சிக்கன் வேகறதுக்காக ரெண்டு சவுண்டு விட்டுருங்க ரெண்டு சவுண்டு வந்துடுச்சு வாங்க குக்கர் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்கள் எவ்வளோ நல்லா வந்திருக்கு ஆல்ரெடி அரைச்சி வச்சுருக்க கோகனட் பேஸ்ட்டை உப்பை இது கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க தண்ணி ஆட் பண்ணாமல் சிக்கனை மசாலாவோட வேக வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கோகனட் பேஸ்ட்டை ஆட் பண்ணிங்கன்னா கிரேவி ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கருவேப்பில் வாசனை இது கூட சேர்ந்து வரும்போது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதனால் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு எல்லாம் சேர்ந்து வரணுங்கிறதுக்காக குக்கரை மூடிட்டு இன்னொரு சவுண்டு விட்டுருங்க ஒரு சவுண்டு வந்துருச்சு இந்த மாதிரி குக்கரில் வச்சிங்கன்னா எண்ணெய் பிரிஞ்சு பார்க்குறதுக்கு அழகாகவும் இருக்கும் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் கலாஸ் ரெசிபிக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க